నమస్తే జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్కి స్వాగతం నేను శిరీష ఈరోజు మనము డెసర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాము డెసర్టిఫికేషన్ని తెలుగులో ఎడారికరణ అని అంటారు ఎడారికరణ అంటే ఏంటి ఈ టాపిక్ జియోగ్రఫీలో ఇన్విరాన్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఈ వీడియోలో మనము డెసర్టిఫికేషన్ ఎడారికరణ అంటే ఏమిటి ఎందుకు ఎడారికరణ జరుగుతుంది కారణాలు ఏంటి వీటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సో కేర్ఫుల్గా నేర్చుకుందాం డెసర్టిఫికేషన్ ఎడారికరణ అంటే డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఫెటైల్ ల్యాండ్ అంటే ఫెటైల్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటే ఏంటి సారవంతమైన భూమి డీగ్రేడ్ అవుతుంది డ్యామేజ్ అవుతుంది అని అంటే దాన్ని డెసర్టిఫికేషన్ అని అంటారు చాలామంది డెసర్టిఫికేషన్ అనగానే డెసర్టిఫికేషన్ డెసర్ట్ అంటే డెసర్ట్లని అంటే ఎడారులని విస్తరించటం ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డెసర్ట్స్ అని అనుకుంటారు కానీ కాదు డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ అంటే సారవంతమైన భూములు ఎడారులుగా మారటాన్ని డెసర్టిఫికేషన్ అని అంటారు డెసర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ద డీగ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ బై విచ్ ఎ ఫెటైల్ ల్యాండ్ చేంజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు యర్ డెసర్ట్ బై లాసింగ్ ఇట్స్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా దిస్ కెన్ బీ కాస్డ్ బై డ్రాట్ డిఫారెస్టేషన్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటి ఇది ఏ ఒక ప్రక్రియ అంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది ల్యాండ్ సారవంతమైన భూమి డెసర్ట్గా ఎడారిగా మారుతుంది ఎలా అంటే దాని వృక్షజాలము జంతుజాలము అన్నీ లాస్ అవుతుంది ఎందుకు అలా అవుతుంది అని అంటే కరువు వచ్చినప్పుడు చెట్లు జంతువులు ఎలా బతుకుతాయి ఉండవు కదా నెక్స్ట్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే అటవీ నిర్మూలన అటవీ అడవులను మొత్తం కట్ చేస్తున్నారు అని అంటే కూడా అక్కడ డ్రాట్ కండిషన్స్ వస్తాయి దానివల్ల సారవంతమైన భూమి ఎడారిగా మారుతుంది వాతావరణంలో మార్పులు రావటం వల్ల ఇంకా హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అంటే మానవుడి కార్యకలాపాల వల్ల ఇంకా ఇంప్రాపర్ అగ్రికల్చర్ అంటే సరైన సరికాని వ్యవసాయం వల్ల కూడా ఈ సారవంతమైన భూమి ఎడారులాగా మారుతుంది ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అన్నీ పోతాయి సో దాన్ని డెసర్టిఫికేషన్ అని అంటారు డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అని అంటారు మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల అవుతుంది అంటే మన మానవుడు చేసే కార్యకలాపాల వల్ల ఈ డెసర్టిఫికేషన్ ఎడారికరణ జరుగుతుంది ఇంకా న్యాచురల్గా క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణంలో మార్పులు రావటం వల్ల కూడా ఈ డెసర్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది డెసర్టిఫికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విన్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ బయోమి కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ఏ డెసర్ట్ బయోమి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశము ఫ్లోరా ఫానా చాలా పచ్చగా పచ్చదనంగా ఉంది ఎడారిలాగా మారుతుంది అంటే దాన్ని డెసర్టిఫికేషన్ అని అంటారు సో డెసర్టిఫికేషన్ అంటే అర్థమైంది కదా రిపీటెడ్గా తెలుసుకున్నాము మర్చిపోకుండా అయ్యా డెసర్టిఫికేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ద బయాలజికల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ డ్రై ల్యాండ్స్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ డ్యూ టు న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో అక్కడ ఉన్న బయాలజికల్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే చెట్లు మొలవవు యానిమల్స్ ఇంకా వేరే కొత్త కొత్తవి జన్మించవు అలా అవుతుంది డ్రై ల్యాండ్స్ అవుతుంది అలా అయితే దాన్ని డెసర్టిఫికేషన్ అని అంటారు ఇది ఇంకొక డెఫినేషన్ ఓకేనా సో ఎందుకు ఈ కాజెస్ ఏంటి డెసర్టిఫికేషన్కి ఎడారికరణ జరగటానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే దీన్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి మానవుడు చేసే కారణ కారణాల వల్ల మ్యాన్ మేడ్ కాజెస్ ఇంకా న్యాచురల్ కాజెస్ సహజంగా వచ్చే కారణాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ కాజెస్ చూద్దాము ఓవర్ గ్రేజింగ్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ అంటే ఏంటి ఓవర్ గ్రేజింగ్ అంటే మితి మీరిన మేత ఇప్పుడు ఈ క్యాటిల్ ఉంటాయి కదా ఆవులు గొర్రెలు ఈ అడవిలో ఉన్న జంతువులు గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో మొత్తము ఇవి మేస్తూనే ఉంటాయి సో మితి మీరినంగా ఆ మేత మొత్తం గడ్డిని మొత్తం మేయటం వల్ల ఈ ఎడారికరణ జరుగుతుంది ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద యూస్ఫుల్నెస్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ సో దాని ఉపయోగకరాన్ని దాని ఉత్పత్తిని దాని జీవ వైవిధ్యాన్ని ఈ మితి మీరిన మేత తగ్గిస్తుంది ఇండియా లాస్ట్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు పది సంవత్సరాలలో భారతదేశము ముప్పై ఒక్క శాతం వరకు గ్రాస్ ల్యాండ్స్ని గడ్డి భూములని కోల్పోయింది ఇదొక కారణము నెక్స్ట్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే ఏంటి అటవీ నిర్మూలన అడవుల్లోని చెట్లను మొత్తం కట్ చేయటాన్ని డిఫారెస్టేషన్ అని అంటారు మరి అడవులు కార్బన్ సింక్గా పనిచేస్తాయి కదా మనం రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం సింక్ చేసుకుంటుంది అంటే మొత్తం తీసుకుంటుంది 
ఇప్పుడు డిఫారెస్టేషన్ జరిగింది అనుకోండి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ తిరిగి అట్మాస్ఫియర్లోకి వస్తుంది కాబట్టి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది దానివల్ల కూడా డెసర్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఈ వ్యవసాయ పనుల వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయం పండిన తర్వాత వరి కోస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి కోసిన తర్వాత గడ్డివి లోపల ఉంటాయి కదా సో వాటన్నిటిని కాలుస్తారు కాల్చడం వల్ల బూడిద వస్తుంది సో దానివల్ల కూడా ఈ ఎడారీకరణ అక్కడ ఇంకా మళ్ళీ కొత్త చెట్లు మొలవటం కష్టమవుతుంది పొల్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ చలికాలంలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఏంటి ఆ పంజాబ్ ఆ ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యవసాయ భూముల్లో గోధుమ గడ్డిని సంథింగ్ వాళ్ళు కాలుస్తారు ఆ టైంలో దానివల్ల పొల్యూషన్ జరుగుతుంది అట్మాస్ఫియర్ పాడవుతుంది తద్వారా ఈ డెసర్ట్స్గా ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ కూడా వాటి సారవంతాన్ని కోల్పోతాయి నెక్స్ట్ ఓవర్ ఇరిగ్ ఇరిగేషన్ అంటే ఎక్కువగా నీటి పారుదల వల్ల కూడా ఎక్కువ నీటిని ఉపయోగించడం వల్ల కూడా మినరల్ కాంపోజిషన్ని అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది సాయిల్ యొక్క మినరల్ కాంపోజిషన్ ఎక్కువ నీళ్లు పడటం వల్ల కూడా ఎరోజన్ కూడా జరుగుతుంది కదా నెక్స్ట్ అర్బనైజేషన్ పట్టణీకరణ అర్బనైజేషన్ కూడా ఒక కారణమే ఎందుకు అని అంటే పట్టణాలలో ఎక్కువ మంది జీవిస్తున్నారు కాబట్టి మనకి రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కావాలి దానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి మనము ఆ ల్యాండ్స్లో మైనింగ్ చేయటం ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో అగ్రికల్చర్ చేయటం వల్ల డెసర్టిఫికేషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది ఇది న్యాచురల్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కూడా డెసర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఎలా అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అవ్వటం వల్ల టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే అక్కడ ఏమి బతకలేవు ఇంకా రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ అయినా కష్టమే తక్కువ అయినా కష్టమే సోలార్ రేడియేషన్ వల్ల తుఫాన్ వల్ల కూడా ఈ డిసర్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి ఓవర్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి రిసోర్సెస్ అంటే వనరులు అందులో చాలా రకాల వనరులు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ మెటల్స్ కోసం కానీ కోల్ ఇంకా ఐరన్ యురానియం ఇలాంటి వాటి కోసం తవ్వకాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి సో దానివల్ల కూడా ఈ రీసోర్సెస్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ చేయటం వల్ల త్రవ్వటం వల్ల ఎడారికరణ జరుగుతుంది ఇది ఎందుకు అవుతుంది మరి ఎందుకు ఎక్కువగా రీసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లోయిట్ చేస్తున్నారు కొల్లగొడుతున్నారు అని అంటే దానికి రీజన్ ఓవర్ పాపులేషన్ అత్యధికంగా జనాభా ఉంది కాబట్టి ఆ జనాభాకి సరిపడ నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే ఎక్కువ రిసోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ జరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా ఎడారీకరణ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ న్యాచురల్ కాజెస్ చూద్దాము న్యాచురల్ డిసాస్టర్స్ అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఎడారీకరణ జరుగుతుంది ఫ్లడ్స్ వరదలు వచ్చాయంటే పైన ఉన్న సాయిల్ మొత్తం తూడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సో దానివల్ల ఫర్టైల్ సాయిల్ ఎడారిగా మారుతుంది అక్కడ ఉన్న ఫ్లోరా ఫానా చెట్లు అన్నీ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ డ్రాట్స్ వచ్చాయి కరువు వచ్చింది అని అంటే క్రాక్స్ వస్తాయి భూముల్లో అప్పుడు కూడా ఒక్క గడ్డి పోస కూడా మొలవదు సో అప్పుడు కూడా అలా జరుగుతుంది ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే కొంచెం భూకంపం లాగానే భూమి ఎత్తు వంపులు ఒకదానిపైన ఒకటి వస్తుంది ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ పైన మన నెక్స్ట్ వీడియో ఉంటుంది వాట్ ఈజ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేది నెక్స్ట్ వాటర్ ఎరోజన్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటి సెడిమెంట్స్ని రాక్స్ని తూడ్చుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని ఎరోజన్ అని అంటారు సో వాటర్ ఎరోజన్ వల్ల కూడా అవుతుంది సో ఈ ఫెర్టైల్ సాయిల్ని డిస్ప్లేస్ చేయటం వల్ల మందులు ఎక్కువగా ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించటం వల్ల కూడా ఈ ఫర్టైల్ సాయిల్ అనేది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఫర్టైల్ సాయిల్ ఎడారిగా మారుతుంది వాటర్ ఎరోజన్ ఒకటి నెక్స్ట్ విండ్ ఎరోజన్ తుఫాన్ వచ్చింది గాలి వచ్చింది అన్నప్పుడు కూడా ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ పైన ఉన్న సాయిల్ మొత్తం ఎగిరి ఇంకొక దగ్గర వెళ్ళి పడుతుంది సో అలా డిసర్టిఫికేషన్కి అది సస్సెప్టబుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ డిసర్టిఫికేషన్ మళ్ళీ దీని ప్రభావాలు ఏంటి హానికరమైన ప్రతికూలమైన ప్రభావాలు డెసర్టిఫికేషన్ వల్ల ఉన్నాయి ఎడారీకరణ వల్ల ఉన్నాయి ఏంటి అవి అంటే డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ వృక్షజాలం మొత్తము డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది నాశనం అయిపోతుంది సాయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ భూమి యొక్క సారవంతమైన భూములు సారవత్వాన్ని కోల్పోతాయి సాయిల్ ఎరోజన్ 
ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది న్యాచురల్ డిసాస్టర్స్ ఎక్కువ రావటానికి అవకాశం పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ల్యాండ్ డీగ్రేడేషన్ భూమి కూడా డీగ్రేడ్ అవుతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది అలాగే జీవ వైవిధ్యాన్ని కోల్పోతాము కొన్ని స్పీషీస్ కొన్ని జాతులు అయితే అంతరించిపోయే వరకు వస్తాయి ఇన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ చూద్దాం ఇందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫ్లడ్స్ వస్తాయి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతాయి వరదలు కరువు ఇలాంటివి వస్తాయి న్యాచురల్ హజర్డ్స్ ఇంపాక్ట్స్ అంటే అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది ఇంకా అక్కడ వృక్షజాలం లేదు సాయిల్ ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోయింది అంటే ఉత్పత్తి ఎలా వస్తుంది రాదు సో అగ్రికల్చరల్గా ప్రొడక్టివిటీ తగ్గింది అని అంటే ఆకలి పెరుగుతుంది పావర్టీ పేదరికం పెరుగుతుంది సో అలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఓవరాల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎకనామీ ఆర్థికంగా ఉత్పత్తియే మొత్తం తగ్గిపోతుంది ఈ డిసర్టిఫికే డిసర్టిఫికేషన్ వల్ల ఇంత ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్స్ సోషల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అంటే పావర్టీ పేదరికం పెరుగుతుంది సోషల్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మైగ్రేషన్స్ ఎక్కువగా ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకునే దగ్గర ఉత్పత్తి లేదు పంట సరిగ్గా పండట్లేదు అంటే గ్రామాల్లో కానీ అక్కడ ఎవరు ఉండరు పని చేసుకుందాము అని వేరే దగ్గరికి వలస వెళ్తారు సో అలా మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది సెక్యూరిటీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే ఏమైనా మనకి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు మనము దాచుకోలేము ఇంకా ఏం సెక్యూరిటీ ఉండదు అప్పుడు మనకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇది పొలిటికల్ ఇన్స్టబిలిటీకి కూడా రాజకీయ అస్తిత్వం స్థిరత్వం కూడా కోల్పోతాం సో ఇవి పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్స్ మరి ఏం చేయాలి మరి ఎలా ఈ రెసర్టిఫికేషన్ని నిర్మూలించాలన్నా కానీ దీన్ని తగ్గించాలన్నా కానీ ఏం చేయాలి అంటే సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూజ్ సస్టైనబుల్ అంటే మనకు ఎంతవరకు అయితే అవసరమో అంతవరకే యూజ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఉంచుతూ అలా ల్యాండ్ని ఉపయోగించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ వృక్షజాలాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి సాయిల్ ఎరోజన్ని తగ్గించాలి నెక్స్ట్ ఈ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్లో కూడా ఆల్టర్నేట్గా చూసుకోవాలి ఇండస్ట్రియల్ టెక్నిక్స్ వేరే ఆల్టర్నేట్స్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎక్కువ చెట్లు నాటాలి మళ్ళీ వాడుకున్నవే మళ్ళీ వాడుకోవాలి రీయూజ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఫస్ట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రజల్లో అవగాహన క్రియేట్ చేయాలి రేస్ చేయాలి ఎడారికరణ ఏ అంటే ఏంటి మనం చేసే దానివల్ల ఎలా ఈ సారవంతమైన భూములు ఎడారుల్లాగా మారుతున్నాయి అనే అవగాహన ప్రతి ఒక్కరికి కల్పించాలి సో వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అంటే కన్క్లూజన్ ending the certification is the best chance the world has to stabilize the effects of climate change save wildlife species and protect our well being protecting the forest is a mutual responsibility which should be carried out by people and governments worldwide ante prapancha vyaptanga unna prajalu inka prabhutvala yokka baadhyata idi ummadi baadhyata ఏదో ఒక్కరు చేస్తే అయ్యేది కాదు ఈ డెసర్టిఫికేషన్ని తగ్గియాలి అన్న దాన్ని ఒక ఎండుకు తీసుకురావాలన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యత తీసుకొని దాన్ని స్టాప్ చేయాలి తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏమేమి స్టెప్స్ స్కీమ్స్ తీసుకొని వచ్చారు డెసర్టిఫికేషన్స్ని కర్బ్ చేయాలి అని అంటే అనేది సపరేట్ వీడియోలో మనం స్కీమ్స్ అన్నీ చూద్దాము ఇప్పుడే నేను ఇక్కడే పెట్టేదాన్ని కానీ అక్కడ చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కీమ్ గురించి సపరేట్ వీడియో చేద్దామని నేను ఇక్కడ పెట్టలేదు సో ఇప్పుడు మనకైతే డెసర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుంది దానివల్ల వచ్చే ప్రభావాలు ఏంటి హానికరమైన ప్రతికూలమైన ప్రభావాలు ఏంటి మరి ఎలా చేస్తే అది తగ్గించవచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చూసాం కదా యా దాట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నిజంగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఒక బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఓకేనా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి లేకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఏం పర్వాలేదు మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మీకు ఇవి నిజంగానే ఈ వీడియోస్ యూజ్ అవుతాయి అనిపిస్తే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ